Wie nennen wir das denn jetzt offiziell? Ist das jetzt ein Aktshooting ganz offiziell oder nicht? Wenn ich das, was wir hier heute machen, beschreiben müsste, hätte das den Titel? Ein Aktshooting, genau. Please hold for a very important message. Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist Samstagabend und Surprise, ich brauchte einen Grund, um mich zurechtzumachen. Dann habe ich mir gedacht, ich nehme euch ein Video auf und es gibt auch einen richtig geilen Anlass. Und zwar habe ich heute die Bilder bekommen von meinem ersten Aktshooting und ich werde euch heute die Bilder exklusiv hier zeigen und dann werde ich sie in der nächsten Zeit auch auf Instagram posten. Aber wie gesagt, heute das allererste Mal exklusiv ein Preview mit mir und äh, ja, ich werde euch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern wie es mir ging, als ich mich das erste Mal nackt gemacht habe vor der Kamera. Und ja, ob das so selbstverständlich für mich war, ob ich vielleicht sogar erregt war oder was da so passiert ist. Ja. Wenn dir mein Inhalt gefällt, dann freue ich mich natürlich sehr, sehr doll über dein Abonnement und darüber, wenn du die Glocke aktivierst, weil ich bin unberechenbar. Man weiß wirklich nicht, wann ich das nächste Video hochlade und damit du keins davon mehr verpasst, aktiviere auch einfach die Glocke. Erzähl mir doch bitte, wie das, was du heute hier siehst, auf dich wirkt, ob es für dich äh, stark verstörend ist oder ob du riesigen Spaß daran hattest, welches Foto dir am allerbesten gefällt, ob du dich selber auch ausziehen würdest, ob du ja das schlimm findest, dass ich es gemacht habe, wie du dazu stehst, sag mir einfach deine Meinung. Ich beantworte jeden einzelnen Kommentar und gehe mit euch in die Konversation. Kurz vorweg, es gibt ja auch Videos auf meinem Channel darüber, dass ich äh, starke Komplexe hatte in meinem Leben. Es ging so weit, dass ich eine Zeit lang auch nicht schwimmen gehen wollte. Und ich habe ja auch heute keinen Adonis-Körper. Also viele sagen, oh, du hast so einen schönen Körper, was laberst du eigentlich für eine Scheiße? Ja, ich habe einen schönen Körper. Ich liebe meinen Körper heutzutage auch. Aber ich sag mal so, es ist jetzt nicht der gewöhnliche Porno-Adonis-Körper, mit dem man sich jetzt äh, selbstverständlicherweise auszieht. Von daher... Hat mich das natürlich ein bisschen Überwindung gekostet, aber ich hatte Bock drauf und so entstand das Ganze. Ehrlicherweise habe ich bei Basti einfach nur gesehen, dass er mit einem Fotografen zusammengearbeitet hat. Der Alex war der Fotograf und dann habe ich den einfach eingeschrieben, habe gefragt, du hast du Bock, mich mal nackt abzulichten? Und dann hat er gesagt, jo, voll gerne. Und so kam es dazu. Und dann haben wir uns auf den Sonntag getroffen und dann ging es los. Und ich wollte an dem Morgen, als das Shooting war, tatsächlich absagen, weil ich mir so gedacht habe, nein, das kannst du nicht machen. Also wie rasierst du dich? zwischen den Beinen, oder siehst du dich überhaupt? Wie bereitest du dich vor? Also ich meine, auf Sex Dates weiß ich, wie ich mich vorbereite, aber hier wusste ich halt wirklich nicht, was ich mache. Was ist, wenn du irgendwie Durchfall bekommst oder eine Latte bekommst oder so? Also das war für mich super ungewohnt. Was ist, wenn der Fotograf ein Weirdo ist? Er dich irgendwie vergewaltigt oder so? Ist alles nicht passiert, ist alles super gegangen. Also ich bin dann wirklich hin und wir fangen jetzt einfach mal an mit den Fotos. Picture number one ist jetzt... Äh, Harmlos, wir haben harmlos angefangen, also wir haben, bevor wir angefangen haben zu shooten, erstmal irgendwie eine Stunde oder so geredet, also Alex hat das richtig, richtig toll gemacht, der hat auch gesagt, du kannst zu jeder Zeit, wenn du das Bedürfnis hast zu gehen, einfach gehen, ich konnte selber entscheiden, wann ich was ausziehe, wann ich was mache, dann habe ich am Anfang erstmal so gesagt, was, was, T-Shirt habe ich ausgezogen, aber ich habe die Hose anbehalten mit der Unterhose, die ich auf dem Weg dorthin dann anhatte und dann ist dieses Foto entstanden, ich finde, das ist ein ganz, ja, cutes Bild, als könnte irgendwie so eine neue Serie sein beispielsweise, auf der ich dann ja irgendwie die Hauptrolle spiele. Und ich würde mal sagen, da ist nichts Verwerfliches dran, auch an den anderen Fotos nicht. Ich verstecke hier gut meine Wampe und gucke sehr sinnlich. Und ähm, ja, zweites Foto, da habe ich dann so gedacht, okay, jetzt ziehst du deine Jeans mal aus und äh, präsentierst deine gefälschte Hugo Boss Shorts. Und äh, ja, dann ähm, ist das hier entstanden. Da sitze ich halt einfach und... Ähm, verrenke meinen Hals und es ist sowas. Ich finde Nacktfotos, also meine Motivation war halt einfach zu sagen so, ich sehe mich selber gerne nackt. Ich finde, sich ausziehen bedeutet nicht automatisch, dass es irgendwie in eine Pornoschiene geht oder billig sein muss. Und ja, es gibt halt immer nackt und nackt. Selbst die, die ihre Puperze in eine Kamera halten und sie auf, aufreißen, selbst da sage ich nichts. Das ist jetzt nicht so die Richtung, die ich einschlagen möchte. Ich hatte einfach wirklich Bock auf Aktfotos und ähm, ich lebe momentan nach dem Motto, ich mache das, was mein Herz begehrt und so sind eben diese Fotos entstanden. Dann gibt es eben hier nochmal eine Ganzkörperaufnahme, inklusive sinnlichem Blick. Ähm, ich mag das Foto sehr weil mir das Gesicht, also mein, das Gesicht, mein Gesicht auf dem Foto sehr, sehr gut gefällt. 
es ist irgendwie so, ich saß da jetzt einfach und habe ein bisschen nachgedacht über das Leben und mich und dann kam zufällig der Fotograf und hat das Foto geschossen. Also ich finde, das ist echt ein cooles Bild, so ich mag das. Was sagt ihr dazu? Dann habe ich die Hose gewechselt. Ich habe allerdings die Unterhose weggelassen. Also ich habe hier wirklich nur eine Jeans an und nichts drunter. Und dann gibt es von dieser Serie auch noch ein paar andere Bilder, so wie ich auf diesem Ding liege, wie so ein Bauarbeiter. Die haben mir dann nicht gefallen. Es gibt so Nacktfotos oder Aktfotos, die mag ich einfach nicht, so, weil man sie irgendwie schon gesehen hat. Ich war aber verantwortlich für jede Pose, von daher ist das nur mir zuzuschreiben. Das ist aber eins der, eines der Bilder äh, in der blauen Jeanshose, was ich sehr, sehr gerne mag. Ich mag mich auch von der Seite sehen. Mm, ja, so ist dieses Bild entstanden. Dann habe ich mich komplett ausgezogen und hatte ein weißes Laken dabei. Und das Lustige war daran, äh, der Fotograf hat dann gesagt, also Alex meinte, äh, du kannst äh, mitnehmen, was du möchtest, an Utensilien. Und ich war so, was soll ich denn mitnehmen? Also irgendwie Sex Toys ja nicht, weil ich weiß ja, in welche Richtung dieses Fotoshooting nicht gehen soll. Was nehme ich denn mit? Ich habe so einen Wasserspritzer mitgenommen, weil ich so dachte, okay, wenn wir mich wet, wet machen wollen, dann ähm, kann ich mich nass spritzen. Da habe ich irgendwie so fertige Creme äh, mitgenommen, damit man mich irgendwie, falls man mich glätzen haben will, allen fetten kann. Und Alex hat bei den beiden Utensilien auch nur echt so ein bisschen verwundert geguckt. Und dann hatte ich halt noch eine zweite Jeanshose und einen Bettlaken dabei. Und dann zeige ich ihm so meinen Bettlaken und er so, da ist ein Fleck drauf. Fuck, ey. Also ähm, ich habe einfach mal gesagt, das ist von den Hunden. Im Fall der Fälle sind das nämlich immer die Hunde. Es ist aber wirklich so, ne? Also die Hunde dürfen ja bei mir auch im Bett schlafen. Man sieht aber den Fleck nicht auf dem Foto. Ich finde, die größte Herausforderung bei diesem Shooting war, Posen zu liefern. Weil er hat gar nicht so viel gesagt, sondern hat mich einfach machen lassen. Und dann habe ich immer so zwei, drei Dinge gemacht so. Und dann war ich am Ende mit meinem Latein. Und er hat halt einfach weiter fotografiert. Und... Da war ich halt ein bisschen unentspannt und es gibt auch ganz viele Bilder, wo man mir das im Gesicht ansieht, dass ich einfach unentspannt bin in dem Moment. Das bedeutet, falls ihr ein Aktshooting machen wollt, würde ich euch empfehlen, vorher irgendwie mal so ein paar Posen euch anzugucken, dass ihr so ein bisschen im Kopf habt, wie ihr stehen wollt, was ihr machen wollt, wie man auch elegant irgendwie eure Mumu oder euren Pullermann äh, bedecken kann. Dann gibt es hier noch ein zweites Bild und ich finde das Bild ist so geil. Also ähm, wie das Licht auffällt und ähm, ich bin ja super stolz auf meinen brust und ähm, das kommt alles super zur Geltung und wie dann die Brust auch von der anderen Seite noch beleuchtet ist. Ich finde das ist einfach super, super schön und auch der Po, wie da von hinten dieses weiße Licht fällt und ich mag ja auch total gerne meinen äh, Gesichtsausdruck. Irgendwie wirkt das so mächtig. Ich werde jetzt wirklich an der Stelle ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern mit der Gefahr oder auf die Gefahr hin, dass ihr mich ein bisschen crazy haltet. Ich habe das einer Freundin erzählt und dann habe ich so gedacht, okay, ich erzähle das euch vielleicht heute auch. Es gibt ja in der Ecke so einen Monitor, wo man sehen kann, was für Fotos jetzt geschossen wurden. Ne? Und da ich so unsicher war und ich wusste, wie sieht das jetzt aus, was ich mache, weil ich habe dieses Laken erstmal ganz anders gehalten und das sah nicht gut aus. Es war irgendwie so rübergeworfen und eigentlich war es in dem Moment dann kein Aktshooting mehr, sondern es war irgendwie so ein Geistershooting. Und dann habe ich mich irgendwann nackt gesehen und zum Thema habe ich eine Erektion bekommen. Ich habe in dem Moment eine Latte bekommen und ich meinte auch zu Alex, ich so, sorry, ich habe gerade eine Latte bekommen und natürlich habe ich die dann so äh, verdeckt, aber ähm, dann meinte er so, auf dich selbst. Und ich so, ich schwöre, ich habe meinen Arsch gesehen und ich habe eine Latte bekommen. Also es ist so, und als ich das meiner Freundin erzählt habe, ich meinte so zu ihr, ist das gestört oder, ne, sagt sie so, nein, das ist die höchste Form der Selbstliebe. Und ähm, ich habe das einfach mal als solches hingenommen. Nächstes Bild. Ja, rot und blau, diese Lichter und oh mein Gott, diese Denkerpose. Also ich finde dieses Bild richtig, richtig nice. Dafür würde ich das Shooting auf jeden Fall nochmal machen. Ich will mehr und mehr shooten, weil ähm, ich mache ja viele Bilder auch von mir selber für Instagram und so. Aber mit diesen Lichtspielen und so weiter, da komme ich einfach nicht ran. Das kann ich nicht und ähm, ich liebe diese Fotos. Da gibt es jetzt noch ein paar mehr. Das hier zum Beispiel auch. Ich finde, das könnte auch irgendwie so eine, weiß ich nicht, wie aus so einer Werbung oder so. So, dass man da gerade so steht und so ganz sinnlich guckt. Und dann ist es irgendwie so für so ein David auf, David auf Puffer. So, try me. Und zu guter Letzt ein Bild, was... Also ich habe überlegt, ob ich es reinnehmen soll oder nicht. Und dann habe ich überlegt, ich nehme es rein. Ich sitze hier auf einem... Also auf so einem Kasten 
und lehne mich so ein bisschen nach vorne. Man könnte natürlich denken, da kommt gleich einer von hinten und vergnügt sich an mir. Ja, auch hier mag ich halt einfach so die Lichter und ich mag, wie ich da einfach sitze. Und ich finde, es sieht irgendwie ziemlich sinnlich aus, ohne dass es irgendwie billig wirkt oder zu anzüglich. Das war mein Shooting. Ich habe damit eine super tolle Erfahrung gemacht. Jetzt gerade, also heute habe ich den Link bekommen für die Fotos. Zwei, drei Stunden später entsteht ganz durch Zufall wieder so eine Geschichte, dass das nächste Aktshooting quasi schon ähm, vor der Tür steht. Für gute Zwecke wird ein ähm, Männerkalender gemacht für das Jahr 2021. Da werde ich auch noch mehr erzählen, aber wie gesagt, ich habe Blut geleckt, ich habe Bock darauf. Ich werde sicherlich nicht nur acht Aktshootings machen, aber ich denke mir, ich bin nie wieder 30. Uh, nicht, dass ein 40- oder 50-jähriger Körper nicht gut aussieht. Ich werde auch dann, wenn ich noch am Leben bin, Act-Shootings machen, immer mal wieder zwischendurch. Aber ich finde es einfach ja, eine geile Erfahrung. Es war super befreiend. Das war halt einfach auch für mich nochmal so der Beweis, deine ganzen Komplexe, die du mal hattest, sind irgendwie so sekundär. Meine Güte, es ist mein Körper. Er dient mir jeden Tag mit Gesundheit. Ähm, Gut, jetzt gerade habe ich Kopfschmerzen, aber nein, ihr wisst, was ich meine. So, und ich bin so dankbar und ich liebe ihn. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Sagt mir, äh, wie gesagt, welches euer Lieblingsbild ist. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen dazu motivieren, einfach sich so zu lieben, wie er oder sie ist, ohne irgendeinem Ideal zu entsprechen, weil das tue ich bei weitem auch nicht. Ich wünsche euch einen geilen Sonntag. Was steht nächste Woche an? Nur, dass ihr Bescheid wisst. Am Montag kommt ein Video raus mit Barry. Er heißt gar nicht Barry, sondern Barry. Barry und ich kommentieren das Finale von Prince Charming. Und ab Mittwoch starte ich äh, das Kommentieren der Couple Challenge mit meiner besten Freundin. Ihr habt meine beste Freundin auch kennengelernt. Und ja, auf das Projekt freue ich mich auch ganz, ganz doll. Da gibt es auf jeden Fall wieder ganz schön viel Trash zu kommentieren. Und ich freue mich über jeden von euch, der auf die Reise mitgeht. Ciao!